லேர்னிங் ஃபார் டிஎன்பிஎஸ் நல்லா இருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் எயிட்டீன் செப்டம்பர் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து இந்து தமிழ் திசை தினமணி தினமலர் போன்ற நியூஸ் பேப்பர்லேருந்து நம்ம தொகுத்து வழங்கியிருக்கோம் வாங்க இன்றைக்கி என்னென்ன முக்கியமான நியூஸ் சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து தேசிய நிகழ்வுகள் தேசிய நிகழ்வில் ஃபஸ்ட் நியூஸ் வந்து ஏவுகணை சோதனை இப்போ வந்து ரீசெண்டாக வந்து இந்தியா வந்து ஏவுகணை சோதனை வந்து நடத்திருக்காங்க அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து ஏவுகணையின் பெயர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அஸ்திரா அப்படின்ற ஏவுகணை தான் வந்து அவங்க பேர் வச்சிருக்காங்க இது சோதனை செய்த நாடு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா இந்தியா தான் வந்து இந்த ஏவுகணை சோதனை செஞ்சிருக்காங்க இது சோதனை நடைபெற்ற இடம் என்னென்னு எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒடிசா மாநிலத்தில் பாலசோர் மாவட்டத்தில் நடைபெற்றிருக்கு எங்கே இருக்குது ஒடிசா மாநிலம் பாலசோரில் தான் இந்த அஸ்திரா ஏவுகணை சோதனை நடைபெற்றிருக்கு இது வந்து எந் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனம் அதாவது டிஆர்டிஓன்னு சொல்லுவாங்களே அது வந்து முழுவதும் முழு இது வந்து முற்றிலும் வந்து இந்தியாவிலே தயாரிக்கப்படுது இந்த ஏவுகணை வந்து முழுசாகவே இந்தியாவில் இந்திய பாகங்கள் கொண்டு தயாரிக்கப்பட்டு இது வந்து வானில் இருக்கும் இலக்குகளை வானில் இருந்தபடியே தாக்கி அளுக்கும் அஸ்திரா ஏவுகணை சோதனை வெற்றியடைந்தது அதாவது இதோட முக்கியமான நோக்கம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வானில் இருந்தே அவர் குறிப்பிட்ட இலக்குகளை வந்து தாக்கி அளிக்கக்கூடிய ஒரு சோதனை தான் வந்து இந்த அஸ்திரா ஏவுகணையோட ஒரு குறிக்கோள் அடுத்து இது வந்து மணிக்கு ஐயாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் செல்லும் இந்த ஏவுகணை எழுபது கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள இலக்குகளையும் குறிவைத்து துல்லியமாக தாக்கும் அதாவது எழுபது கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்க ஒரு பொருள் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து தாக்குறதுக்கும் மணிக்கு ஐயாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இந்த ஏவுகணை வந்து செல்லி சென்று தா தாக்கி அளிக்கும் ஓகேவா இதில் வந்து எக்ஸ்பர்ட் கண்ட விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா அஸ்திரா ஏவுகணை சோதனை நடைபெற்ற இடம் எதுன்னு சொல்லி கேட்கலாம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒடிசா மாநிலம் பாலசூர் அப்படின்ற இடத்துல தான் நடைபெற்றுச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து தமிழக நிகழ்வுகள் நாட்டிலேயே முதன் முறையாக ஏழு வயது சிறுவனின் தாடையில் வளர்ந்திருந்த ஒன்று புள்ளி ஐந்து கிலோ கட்டியை அரசு மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் அறுவை சிகிச்சை மூலமாக அகற்றியுள்ளனர் அதாவது இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக வந்து ஏழு வயது சிறுவனோட தாடையில் வந்து ஒரு கட்டி இருந்துச்சு அது வந்து ஒன்று புள்ளி ஐந்து கிலோமீட்டர் ஐந்து கிலோ எடை இருந்துச்சு அதை வந்து அரசு மருத்துவர்கள் வந்து அறுவை சிகிச்சை மூலமாக அகற்றியிருக்காங்க இது வந்து நாட்டிலேயே முதல் முறையாக நடைபெற்றிருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து ஆராய்ச்சி கட்டுரை வெளியீடு இந்திய அளவில் இரண்டாம் இடத்தில் விஐடி அதாவது ஆராய்ச்சி கட்டுரை மீன் சொல்லணும்னா ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒவ்வொரு ஆராய்ச்சி சொல்லுவாங்களா அது வந்து அது கட்டுரை வெளியிடுவாங்க அது வந்து இந்திய அளவில் வந்து இரண்டாம் இடத்துல வந்து விஐடி அதாவது வேலூர் இன்ஸ்டியூஷ் அந்த வேலூர் விஐடி இருக்குல்ல அது வந்து இருக்குது ஸோ ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளை வெளியிடுவதில் இந்திய அளவில் பெங்களூரு இந்திய அறிவியல் கழகத்திற்கு அடுத்தபடியாக இரண்டாம் இடத்தில் விஐடி உள்ளது ஓகேவா மத்திய அரசின் மேம்பட்ட கல்வி நிறுவன திட்டத்தின் கீழ் இந்திய அளவில் பத்து தனியார் கல்வி நிறுவனங்களில் ஒன்றாக வேலூர் விஐடியும் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது அதனால் வந்து இவங்க ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளை வெளியிடுறதுனால நம்மளுக்கு வந்து விஐடி இன்ஸ்டியூஷனுக்கு வந்து ஒரு பெனிஃபிட் நிறையாவே இருக்குது ஓகே இதில் வந்து எக்ஸ்பர்ட் கண்ட விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஆராய்ச்சி கட்டுரை வெளியீடு வெளியீடுதல் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ள க பல்கலைக்கழகம் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா விஐடி ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து உலக நிகழ்வுகள் தெற்காசியாவிலே உயரமான தாமரை கோபுரம் எங்குள்ளது தெற்காசியாவிலேயே உயரமான தாமரை கோபுரம் எங்குள்ளதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இலங்கை தலைநகர் கொழும்பில் தான் இருக்குது எங்கே இருக்குது இலங்கை தலைநகர் கொழும்பு இதை திறந்து வைத்தவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இலங்கை அதிபர் மைத்திரிபால சிறிசேனா அவங்க தான் வந்து இந்த கோ இந்த கோபுரத்தை தொடங்க தொடங்கி வச்சு திறந்து வச்சுருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து தாமரை கோபுரத்தின் அடிப்பரப்பு வந்து முப்பதாயிரத்தி அறநூறு சதுர அடி மீட்டர் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு உயரம் ஓகே முந்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு அடி உயரம் வந்து இந்த தாமரை கோபுரத்தோட இது இருக்கு இது வந்து உலகிலேயே பத்தொன்பதாவது பெரிய கோபுரமாகும் உலகிலேயே வந்து இது பத்தொன்பதாவது பெரிய கோபுரமாகவும் தெற்காசியாவிலேயே உயரமான கோபுரமும் கோபுரமும் இந்த இலங்கை தலைநகரில் இருக்க தாமரை கோபுரம் திகழ்கிறது இதுல இருந்து எக்ஸ்பர்ட் கண்ட விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா தெற்காசியாவிலேயே உயரமான தாமரை கோபுரம் எங்கு உள்ளது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இலங்கை தலைநகர் கொழும்புல இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து திட்டம் திட்டத்தின் பெயர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சுகன்யான் திட்டம் நோக்கம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விண்வெளிக்கு மனிதர்களை அனுப்பும் சுகன்யா க ககன்யான் திட்டம் ஓகே திட்டத்தை பார்த்தீங்கன்னா ககன்யான் திட்டம் இது வந்து என்ன இதோட முக்கியமான நோக்கம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விண்வெளிக்கு மனிதர்களை அனுப்புறது தான் இந்த ககன்யான் திட்டம் வந்து தொடங்கியிருக்காங்க இது வந்து இந்திய அறிவியல் ஆய்வு அமைப்பு அதாவது இஸ்ரோவுக்கும் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனம் அதாவது டிஆர்டிஓன்னு சொல்லுவாங்களா அடையே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது ஓகே ரெண்டு பேர்த்துக்கும் வந்து புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் வந்து மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கு
மோடி தான் வழங்க போகுது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா தூய்மை இந்தியா திட்டத்தை சிறப்பாக நிறைவேற்றி வருவதற்காக பிரதமர் மோடிக்கு இருபத்தி நாலாம் தேதி குளோபல் கோல் கீப்பர் விருது வழங்கப்படுகிறது ஓகே தூய்மை திட்டத்தை இந்தியா திட்டத்தை வந்து இந்தியா சிறப்பாக செயல்படுத்துவதற்காக இந்த குளோபல் கோல் கீப்பர் விருது வழங்கப்படுகிறது விருது வழங்க அமைப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பில் பில் அண்ட் மொலிண்டோ கேட்ஸ் அறக்கட்டளையின் சார்பில் குளோபல் கீப் குளோபல் கோல் கீப்பர் விருது வழங்கப்பட உள்ளது ஓகே யார் வழங்க போகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பில் அண்ட் மொலிண்டோ கேட்ஸ் அறக்கட்டளை அவங்க தான் வந்து பிரதமர் மோடிக்கு வந்து இந்த குளோபல் கோல் கீப்பர் விருது வழங்க இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து திட்டம் திட்டத்தின் பெயர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயுஷ்மான் பாரத் யோஜனா இந்த திட்டத்தோட முக்கியமான நோக்கம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் உள்ள சுமார் ஐம்பது கோடி மக்களுக்கு மருத்துவ காப்பீடு அளிக்கும் ஆயுஷ்மான் பாரத் என்ற மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டம் இது வந்து ஒரு மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டம் வந்து ஆயுஷ்மான் பாரத் யோஜனா இது வந்து சுமார் இந் ஐம்பது கோடி பேர் அதாவது இந்தியாவில் வந்து ஐம்பது கோடி பேர் வந்து இந்த மருத்துவ காப்பீடு திட்டம் அளிக்கும் திட்டத்தின் மூலம் பயன்பெறுவாங்க இத்திட்டத்தின் மூலம் குடும்பம் ஒன்றிற்கு ஆண்டுக்கு ரூபாய் ஐந்து லட்சம் வரையிலான சுகாதார பலன்கள் வழங்கப்படும் ஒரு ஒரு குடும்பத்துக்கு வந்து அஞ்சு லட்சம் வரையிலாம் வந்து இந்த பலன் மருத்துவ காப்பீடு வந்து வழங்க இருக்காங்க இது தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர் இருபத்தி மூணு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஓகேவா செப்டம்பர் இருபத்தி மூணு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இதை தொடங்கி வந்து வந்து ஒரு வருஷம் ஆக போகுது ஸோ அதனால் இந்த நியூஸ் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் திட்டத்தோட பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயுஷ்மான் பாரத் யோஜனா தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர் இருபத்தி மூணு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு நெக்ஸ்ட் வந்து மாதுரை வினாவிடை தெற்காசியாவிலே உயரமான தாமரை கோபுரம் எங்கு உள்ளது தெற்காசியாவிலே உயரமான தாமரை கோபம் எங்கு உள்ளதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இலங்கை தலைநகர் கொழும்புல தான் பூசா வந்து திறந்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கான கோல் கீப்பர் விருது யாருக்கு வழங்கப்பட உள்ளது பிரதமர் மோடி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கான கோல் கீப்பர் விருது யாருக்கு வழங்கப்பட உள்ளது பார்த்தீங்கன்னா பிரதமர் மோடி நெக்ஸ்ட் வந்து விண்வெளிக்கு மனிதர்களை அனுப்பும் திட்டம் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ககன்யான் திட்டம் விண்வெளிக்கு மனிதர்களை அனுப்பும் திட்டம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ககன்யான் திட்டம் இன்றைக்கி இவ்வளோதான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இவ்வளோ நேரம் என்னுடைய வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம லேர்னிங் ஃபார்ட்டி என்பிசி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்